তো আমরা এখানে আরেকটা অঙ্ক নিচ্ছি একটা পবিত্র সমীকরণ বের করব দেখো উপকেন্দ্র দুইটা দেওয়া আছে খুব ভালো করে দেখবা আগের মতোই উপকেন্দ্র দুটা দেওয়া আছে বাট একটু চেঞ্জ আগেরটার মতো না আর বৃহদককে দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে একটু ওর উঠছি ওকে আমরা কিভাবে অঙ্কটা করতে পারি একটু দেখি আগে ফার্স্টে কি করবো আমরা দুটো উপকেন্দ্র দেওয়া আছে দুটো উপকেন্দ্র দেওয়া থাকলে আমরা কি করতে বলছি কেন্দ্র চেক করতে বলছি তো দেখো কেন্দ্র দুটো যদি চেক করো তাহলে ভুজ দয়ের গড় কত মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান জিরো কোটি দয়ের গড় কত আসবে জিরো অর্থাৎ জিরো জিরো পয়েন্টই আছে এখানে কোনো সমস্যা নাই বাট আমরা একটু আঁকাই তাহলে বুঝতে পারবো কাহিনীটা কি দেখো তো কত আছে যে মাইনাস ওয়ান কমা মাইনাস ওয়ান এবং এটা কত প্লাস ওয়ান কমা প্লাস ওয়ান অর্থাৎ উপকেন্দ্র দুটো হচ্ছে এটা এইটা দুইটা যদি উপকেন্দ্র হয় তাহলে উপবৃত্তটা হবে কিরকম এরকম অর্থাৎ এখানে কি হয়ে গেছে বলতো তো এখানে কিন্তু এটা রোটেট হয়ে গেছে এটা ছিল ওয়ান কমা ওয়ান আর এটা ছিল হচ্ছে মাইনাস ওয়ান কমা মাইনাস ওয়ান এখানে কেন্দ্র কিন্তু আমাদের জিরো জিরো আছে দুটা রেফারেন্স নিয়ে তুমি দেখো ওয়ান কমা মাইনাস ওয়ান আর মাইনাস ওয়ান কমা মাইনাস ওয়ানের তুমি গড়টা নিয়ে দেখো এটা কেন্দ্র জিরো জিরোই হবে কিন্তু আমাদের এখানে কিন্তু রোটেট হয়ে গেছে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রোটেট করছে এটা যেহেতু ওয়ান কমা ওয়ান এটা মাইনাস ওয়ান কমা মাইনাস ওয়ান এটা কিন্তু ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি বোঝাই যাচ্ছে অর্থাৎ অ্যাক্সেস কিন্তু এখানে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোণে রোটেট করেছে তাহলে আমাদের এটা কি স্ট্যান্ডার্ডের হবে এক্স স্কোয়ার বাই স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার না কখনোই হবে না কারণ এখানে রোটেশনটা আসছে তো আমরা এই অঙ্কটা দুইটা ভাবে করতে পারি আমি দুইটাই দেখাবো তোমাদেরকে তো ফার্স্ট আমরা যেটা করব রোটেশনের থিওরি দিয়ে যেটা আমরা বের করছিলাম একটু আগে আমরা ওই থিওরি দিয়ে অঙ্কটা বের করি আগে তো আমাদের এখানে কি কি দেওয়া ছিল একটু ভালো করে দেখি যে উপকেন্দ্র দয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব দেওয়া আছে ওকে ধান এবং বৃহদক্ষের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে তো বৃহদক্ষ আমরা কোনটাকে ধরবো এখানে তো কোনো এক সক্ষ বরাবর নাই ও এক বরাবর নাই আমরা এত কিছু দেখতেছি না আমরা মেনলি যেটা ধরতেছি যে এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত হচ্ছে এ তুমি ধরে নাও মনে করো সাপোজ বৃহদক্ষ দৈর্ঘ্যটা এ তুমি ধরে নাও তাহলে টোটাল দৈর্ঘ্যটা কত আসবে টু এ বৃহদক্ষের দৈর্ঘ্য আমি এ মোটামুটি ধরে নিলাম আমি কিন্তু বলতেছি না এক সক্ষ না ও অক্ষ আমি বলতেছি যে এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত আমি এ ধরলাম তাহলে টু এ ইকুয়াস টু কত আসবে টু রুট থ্রি তাহলে এর ভ্যালুটা আমি পেয়ে গেলাম রুট থ্রি ওকে এখন আমাদের বি এর মানটা লাগবে তো বি এর মানটা বের করার জন্য যেহেতু আমরা এখান থেকে এই পর্যন্ত এ ধরছি তাহলে টু এ ই সমান সমান হবে আলটিমেটলি এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত অর্থাৎ উপকেন্দ্র দয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব সমান সমান কত আসবে রুট ওভার ভুজ দয়ের অন্তর হোল স্কোয়ার অর্থাৎ ওয়ান মাইনাস মাইনাস প্লাস ওয়ান টু স্কোয়ার প্লাস টু স্কোয়ার তাহলে টু এ ই ইকুয়াস টু কত আসলো যদি কোনো চার আর চার 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 আটের উপর রুট মানে টু রুট টু এইটার এটা কাটা চলে গেল এর মানটা এখানে বসায় দাও এটা কত ছিল রুট থ্রি ইন্টু ই ইকুয়াস টু রুট টু তাহলে এখান থেকে আমরা ই এর মানটা পেয়ে গেলাম রুট টু বাই রুট থ্রি ই এর মানটা ঠিক আছে একের থেকে ছোট চলে আসছে উপরে ছোট নিচে বড় একের থেকে ছোট তার মানে উপবৃত্ত হবে এখন এ জানি এখানে ই এর ইকুয়েশনে যদি তুমি এর মানটা বসায় দাও বি পেয়ে যাবে দেখো আমি যদি ই স্কোয়ার করি স্কোয়ার সংসন কত ওয়ান মাইনের ছোটোর উপর স্কোয়ার এখানে ছোটটা কিন্তু অবশ্যই বি ধরে নিয়েছি কারণ একে বড় ধরে নিয়েছি এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু কত স্কোয়ার করলে টু বাই থ্রি তাহলে বি স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার ইকুয়াস টু কত চলে আসবে ওয়ান মাইনাস টু বাই থ্রি তাহলে এখানে থ্রি থ্রি মাইনাস টু মানে ওয়ান তাহলে বি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এ স্কোয়ারটা কত ছিল এ স্কোয়ারটা তাহলে হবে থ্রি ইকুয়াস টু ওয়ান বাই থ্রি তাহলে এখান থেকে ইজিলি বি স্কোয়ারের মানটা পেয়ে গেলাম আমরা ওয়ান এ এর মানটা পেয়ে গেছি রুট থ্রি বি এর মানটা পেয়ে গেছি আমরা বি স্কোয়ারের মান পেয়ে গেছি ওয়ান তাহলে ইকুয়েশনটা কত আসবে এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার ইকুয়াস টু কত ওয়ান এটা লিখলে কি হবে এটা লিখলে কিন্তু হবে না এটা হতো যদি আমাদের এক্স অক্ষ বা এক্স অক্ষ বরাবর যদি আলটিমেটলি আমাদের এই অ্যাক্সেসটা থাকতো কিন্তু অ্যাক্সেসটা কিন্তু কত ডিগ্রি ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোনে রোটেট করছে তো রোটেট যদি করে তখন আমাদের ধরে নিলাম এটা এক্স ড্যাশ এক্সিস আর এটা হচ্ছে ওয়াই ড্যাশ এক্সিস তখন আমাদের ইকুয়েশন আসবে কত এটা এক্সেস কর হবে না এটা এক্স ড্যাশের উপর স্কোয়ার এটা হবে ওয়াই ড্যাশের উপর স্কোয়ার এখন ওই এক্স ড্যাশ আর ওয়াই ড্যাশের মানটা আমাদের বের করে নিতে হবে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রোটেশন ধরে তাহলে আমরা এটা একটু বের করি যে এক্স ড্যাশ ইকোয়াস টু আমরা ফর্মুলা অনুযায়ী কত দেখে আসছি এক্স কস প্লাস ওয়াই সাইন আলফা ডিগ্রি কোণে যদি রোটেট করে তাহলে নতুন এক্সিসের রেসপেক্টে যে কোয়ার্ডিনেট সেটা এক্স ড্যাশ কত হয় এক্স কস প্লাস ওয়াই সাইন এখন আমরা ওই আলফার মানটা যদি ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি বসাই
y by root 2 minus x by root 2 whole square by 1 equals to koto 1. এখন এটাকে স্কয়ার করতে হবে স্কয়ার করা আমাদের একটা নরমাল ফরম্যাটেড ইকুয়েশন নেব আমরা স্কয়ারটা করে ফেলি দেখো এখানে দুটো করে দিলে লসক আসবে কত √2 √2 এর উপর স্কয়ার মানে 2 অর্থাৎ 2 টা 3 গুণ 6 আর এখানে থাকবে কত x y হোল স্কয়ার প্লাস এটা √2 যদি হয়ে যায় তাহলে √2 এর উপর স্কয়ার মানে 2 নিচে চলে আসবে আর এটা চলে আসবে y x হোল স্কয়ার তাহলে এখানে লসক করে দাও 6 এর দিয়ে লসক হচ্ছে 6 তারপরে কি হবে 6 এর কাটলে 3 3 গুণ হবে তার মানে 3x স্কয়ার 2xy 6xy 3y স্কয়ার प्लस सॉरी छोटे छोटे के लिए एक थके सो इखने किसी गुण हो बे ना इखने नॉर्मली थक बे तो एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर टू छोटे के लिए इखने थ्री दरार गुण हो बे तो ले थ्री वाई स्क्वायर माइनस तीन दो गुनों सिक्स एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर बनी थ्री एक्स स्क्वायर इक्वल्स ट আর কিছু আছে আর কিছু না ইকুয়ালস টু হচ্ছে এটা 1 হবে সরি ইকুয়ালস টু হচ্ছে 1 দ্যাট मींस আমরা বলতে পারি এখান থেকে যদি দুই পাশ থেকে 2 নিয়ে কাটাকাটি দিয়ে দাও তাহলে আলটিমেটলি আমাদের আসবে কত 2x2 2y2 2xy এটা এই পাশে আসলে হবে -3 ইকুয়ালস টু কত 0 এটা হচ্ছে আমাদের এই উপবৃত্তের সমীকরণ দ্যাট मींस আমরা এখানে কি দেখলাম যদি কখনো দুইটা উপকেন্দ্র দেওয়া আছে ঠিক আছে উপকেন্দ্র দুটো আকানোর পরে যদি দেখি তারা রোটेट করছে তাহলে আমি নরমালি এ বি বের করে নিব এ বি বের করে নেওয়ার পরে রোটেশনের ফর্মুলা অনুযায়ী অর্থাৎ x ড্যাশ আর y ড্যাশের যে ফর্মুলাটা ছিল ওই ফর্মুলা অনুযায়ী x ড্যাশ আর y ড্যাশটা আমরা বের করে নিয়ে এখানে বসায় দিয়ে ক্যালকুলেশন করে লাস্ট পর্যন্ত আমরা একটা ভ্যালু বের করব তো আমরা এই অঙ্কটা আরেকটা নিয়মে সলভ করব দেখো সেটাও তোমাদের কাছে ভালো লাগবে আশা করি তো এটার আমরা একটু ছোট থিওরি জেনে আসি সেটা হলো এটা আমরা জানি আগে থেকে জানি তারপর একটু দেখতে চাচ্ছি এটা একটা এস এটা একটা এস ড্যাশ ওকে এই দুইটা উপ কেন্দ্র থেকে আমি মনে করি যে উপবৃত্তের উপরে এখানে একটা পয়েন্ট আছে পি আমি এই দুইটা উপকেন্দ্র থেকে এই পয়েন্টের দূরত্ব চাচ্ছি তাহলে এই উপকেন্দ্র ড্যাশ উপকেন্দ্র থেকে এই পয়েন্টের দূরত্ব কত এস ড্যাশ পি প্লাস এইটা থেকে এইটা দূরত্ব কত এস পি অর্থাৎ উপকেন্দ্র দুটো থেকে উপবৃত্তের উপর যে কোনো বিন্দুর जो दूरत्व जो फॉल नीचे हम रहे हैं यूपो के अंदर तो के एसडीएसप प्लस एसपी शोमन शोमन कोतो आशा हम रहे हैं तो देखिए तो तो चिंता करो एसपी तो एक है ना आशा आशा भालो को था और ये एस थे के मनी करो जो ये जो एक है ना आरेख टा बिंदु मनी करो जो एन बिंदु सपोस मनी करो तो ले ये एसडीएसप এস এর মানে এখান থেকে এই পর্যন্ত আর এস পি এস পি টা কোনটা এখান থেকে এই পর্যন্ত অর্থাৎ এই 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 দুটো যোগফল মানে কি পুরোটা পাচ্ছ না পুরোটা মানে কিন্তু 2a তাহলে আমরা এখান থেকে কি দেখতে পারি যে দুইটা উপকেন্দ্র যদি থাকে তাহলে দুটো উপকেন্দ্র থেকে উপবৃত্তের উপরে যে কোনো বিন্দুর এই পি বিন্দুটা কিন্তু এখানেই থাকলেও হবে দেখো যে এই উপকেন্দ্র থেকে এই বিন্দুর দূরত্ব এই উপকেন্দ্র থেকে এই বিন্দুর দূরত্ব অর্থাৎ এই দূরত্ব আর এই দূরত্ব এই দুইটা দূরত্বের যোগফল হবে অবশ্যই 2a 2a মানে বৃহৎ অক্ষের সমান তার মানে কি দেখলাম যে উপকেন্দ্র দুটো থেকে উপবৃত্তের উপরে যে কোনো বিন্দু সেটা যে কোনো জায়গায় থাকতে পারে উপকেন্দ্র দুটো থেকে উপবৃত্তের উপর যে কোনো বিন্দু দূরত্বের যোগফল হচ্ছে বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্যের সমান এই কনসেপ্টটা ইউজ করে আমরা এই এই যে উপবৃত্ত সমীকরণ এই এই অঙ্কের জন্য আমরা সমাধান করব দেখো এখানে কি বলছে উপকেন্দ্র দুটো দেওয়া ছিল খুবই ভালো কথা এটা s' দেওয়া ছিল কত -1,-1 আর এটা ছিল 1,1 যখন তুমি এই থিওরি अप्लाई করবা তখন কিন্তু তোমার আর কোনো এই নতুন করে মানে পারফেক্টলি কোঅর্ডিনেট অনুযায়ী আকে দেখার দরকার নাই এটা কি শিফটিং হলো নাকি এটা রোটেশন হলো এটা দেখার দরকার নাই তো এই দুইটা বিন্দু দেওয়া আছে তাহলে আমরা যেহেতু উপবৃত্তের সমীকরণ বের করব তাহলে উপবৃত্তের উপর যে কোনো একটা বিন্দু p x y ধরে নিলাম ধরে আমরা কি জানি যে s ড্যাশ p প্লাস s p অর্থাৎ এই দুইটা দৈর্ঘ্যের যোগফল কত আলটিমেটলি বৃহৎ অক্ষের সমান অর্থাৎ 2a তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি s ড্যাশ p প্লাস sp equals to 2a s dash p ta ki e dui ta bindur moddhoborti durutto root over x plus 1 whole square plus y plus 1 whole square plus sp hocche root over x minus 1 whole square plus y minus 1 whole square equal to 2a birodokke dorgho 2a ta koto dewa chilo 2 root 3 ekhon eta solve korte hobe amader ke ei solve ta kintu amra choto belay kore hasche amader 9 10 e bonoy higher math e chilo dui ta root wala equation kibhabe solve kore पास पॉइंट को तो नंबर चैप्टर है जो ना हम लेक्टू सॉल्व कोडी ये टाके दो बारी स्क्वायर करते हो अबे बुस्ती बात तो सो 
আমরা একটা রুটটাকে এপাশে ট্রান্সফার করলাম ট্রান্সফার করে এখন আমরা স্কোয়ারের সূত্র ফালাই দিই দুপাশে যদি আমরা স্কোয়ার করি তাহলে এই রুটটা কাটা চলে যাবে তাহলে থাকবে এক্স স্কোয়ার প্লাস এখানে থাকবে কত এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার মানে কত এটার উপর স্কোয়ার দুই দুগুণ চার আর তিন তিন চারে বারো মাইনাস টু এ এ কত টু রুট থ্রি বি কত রুট ওভার এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার পুরোটাই থেকে যাবে প্লাস বি স্কোয়ার বি স্কোয়ার মানে এই জিনিসটার উপর স্কোয়ার স্কোয়ার করলে রুটটা চলে যাবে শুধু এটা থাকবে অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার মাইনাস টোয়াইস এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টোয়াইস ওয়াই প্লাস ওয়ান দুপাশ থেকে দেখো কিছু মনে হয় কাটাকাটি চলে যায় এই এক্স স্কোয়ার প্লাস আছে এই এই পাশের এক্স স্কোয়ারটা কাটাকাটি চলে যাবে এই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার আর প্লাস ওয়াই স্কোয়ার কাটা যাবে এক আর একে দুই হয় সেই দুই আর এই এক আর একে দুইটা কাটা চলে যাবে তারপরে আমাদের এখানে থাকবে কি তাহলে এই টু এক্স ছিল আর ওই মাইনাস টু এক্সকে যদি এ পাশে নিয়ে আসো তাহলে হবে কত ফোর এক্স আবার টু ওয়াই ছিল ওই মাইনাস টু ওয়াই এপারে আসে হয়ে যাবে কত প্লাস টু ওয়াই আর টু ওয়াই যোগ করলে হয় ফোর ওয়াই ইকুয়ালস টু এখানে থাকবে কত তাহলে টুয়েলভ মাইনাস দুই দুকোনো চার রুট থ্রি ইন্টু রুট ওভার এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার এখানে মনে আর একটু কাটাকাটি করা যায় চার যদি আমরা কাটা দিই দুই পাশ থেকে চার চার কমন নিলে কাটা দিলে এখানে থাকে কত তাহলে তিন চারে বারো তিন থাকবে আর এই চার আউট হয়ে যাবে আমরা এই পুরোটাকে এপাশে নিয়ে আসি তাহলে রুট থ্রি ইন্টু রুট ওভার এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ইকুয়ালস টু থ্রি মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়াই আবার এখানে স্কোয়ার করতে হবে স্কোয়ার করে দিলে এটা থ্রি স্কোয়ার করে দিলে হবে থ্রি ইন্টু এটা এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার মাইনাস টোয়াইস এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টোয়াইস ওয়াই প্লাস ওয়ান আর এখানে থ্রি মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়াই হোল স্কোয়ার অর্থাৎ এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ার ফর্মেট এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার প্লাস টু এ বি তাহলে মাইনাস তিন দুগুণ সিক্স এক্স প্লাস টু বি সি টু এক্স ওয়াই প্লাস টু সি এ তাহলে মাইনাস হবে তিন দুগুণ সিক্স ওয়াই এখন যদি সাইড তুমি চেঞ্জ করো তাহলে কত আসবে দেখো থ্রি এক্স স্কোয়ার আছে এটা একটা এক্স স্কোয়ার এপাশে আসলে টু এক্স স্কোয়ার হয়ে যাবে থ্রি ওয়াই স্কোয়ার আছে একটা ওয়াই স্কোয়ার এপাশে আসলে মাইনাস হয়ে যাবে মাইনাস টু ওয়াই স্কোয়ার টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস হলে তাহলে প্লাস হবে আর এক্স ওয়াই কোথায় আছে দেখো তো দেখি এপাশে এক্স এক্স ওয়াই নাই এখানে এক্স ওয়াই হয়ে প্লাস টু এক্স ওয়াই এপাশে মাইনাস টু এক্স ওয়াই হয়ে যাবে এক্স এখানে কয়টা আছে মাইনাস ছয় এক্স আর এখানে মাইনাস ছয় এক্স দুইটা কাটা চলে যাবে আবার ওয়াই কয়টা আছে মাইনাস সিক্স ওয়াই ওখানে মাইনাস সিক্স ওয়াই কাটা চলে যাবে আর এখানে আসে কত এক আর একে দুই দুই আর তিন দুগুণ ছয় আর নয়টা এপাশে আসলে মাইনাস থ্রি হয়ে যাবে ইকুয়াল টু জিরো এটা হচ্ছে আমাদের উপবৃত্ত সমীকরণ আগের ফর্মেট দিয়ে আমরা যেটা বের করছি এটাই কিন্তু অ্যান্সার আসছিল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস টু ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স ওয়াই মাইনাস থ্রি ইকুয়াল টু জিরো এই ফর্মেট দিয়েও কিন্তু আমাদের সেম রেজাল্টই আসলো তাহলে এরকম যদি কখনো দেখো যে দুইটা উপকেন্দ্র দেওয়া আছে তখন দুইটা উপকেন্দ্র যদি রোটেশন দেখো তাহলে তুমি রোটেশন দেও করতে পারো যদি রোটেশন গেলা গেলা যদি রোটেশন না যায় তুমি এভাবে করো তাইলেও কিন্তু হবে আর একটা কথা যেটা এটা কি হয়েছিল আসলে তোমাকে দেখাইছিলাম আমি এর আগেরটাতে যে এটা কেন্দ্র কিন্তু জিরো জিরোই ছিল অর্থাৎ এটা কিন্তু কোনো শিফটিং হয় নাই এটা শুধু রোটেশন হয়েছিল এখন যদি কোনো অঙ্কে এরকম দেখো শিফটিং আর রোটেশন দুটোই হয়েছে শিফটিংও হয়েছে রোটেশন হয়েছে মানে এরকম এরকম কোনো একটা জায়গায় উপকেন্দ্র চলে গেছে সাপোজ ধরো ওয়ান কমা থ্রি আর এটা ফাইভ কমা সেভেন সাপোজ মনে করো তখন তুমি কি করবা শিফটিং রোটেশন দুটো ধরেই করবা শিফটিং আগে হবে না রোটেশন আগে হবে এগুলো একটু ঝামেলা তো এই টাইপের যদি কোনো প্রবলেম থাকে তখন তুমি কি করবা এই ফর্মুলা দিয়ে করবা এটা দিয়ে করা বেস্ট আর কি এসপি প্লাস এসপি ড্যাশ যদি কখনো শিফটিং রোটেশন দুটোই দেখো অথবা যদি রোটেশন দেখো আমি নর্মালি বলি শিফটিং হলে তো নর্মাল শিফটিংটাই করবা বাট যদি রোটেশনের কোনো অঙ্ক দেখো তাহলে আমার কাছে মনে হয় এটা দিয়ে করাই সোজা ক্যালকুলেশন একটু বড় হয় মানে দুইবার স্কোয়ার করতে হয় ক্যালকুলেশন একটু বড় হলেও সমস্যা নাই করতে পারবা বাট শিফটিং আর রোটেশন দুটো যদি একসাথে হয় তখন কিন্তু প্রবলেম আছে তুমি ওই শিফটিং এর ফর্মুলা রোটেশনের ফর্মুলা ইউজ করা আমার মতে তখন তুমি এই যে এসপি প্লাস এসপি এ ড্যাশ ইকোয়াস্টা হচ্ছে টু এ এই ফর্মুলা দিয়ে অঙ্ক করা আমার কাছে বেশি ভালো মনে হবে